আচ্ছা তোমাদের 2022 সালে যে পরীক্ষাতে তোমরা অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড পেপারের যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার মূলধনের যে অঙ্ক আমরা করতেছিলাম সেটা আজকে শেষ হয়ে যাবে এগুলো এখন প্র্যাকটিস করতে থাকবে তারপরে আরেকটা রিভিশন দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন সব অঙ্কগুলো একই রকম হবে आर्थिक विवरण मान विज्ञान प्रथम पत्र रिविसन हो जाए नतुन किस नियम कारण आस মানে হিসাব আসবে যেমন শেয়ার মূলধন আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে তোমরা লিখতে শুধু মূলধন যোগ বিপ্লাব বা উত্তোলন এখন এই ফর্মটা থাকবে না এটা শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা সত্য নামে আসবে তোমরা যেটা করলে যে অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত বিলিখিত মূলধন আদায়কৃত মূলধন এই ফর্মটা তোমাদের লাগবে আর বাকি সম্পদ গুলো যে একটা চেঞ্জ হবে একই রকম থাকবে চলতি সম্পদ চলতি দায় সব একই রকম থাকবে মানে তোমার মিল আছে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের সাথে সেখানে আমরা যাব আগামী ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ আর আজকের শেয়ার মূলধনের অঙ্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে बेड़े जाए दीदी जादार घर टाइम तुम्हारे दस कोटी टाइमित मूलधन निबंधित है जा दस लक्ष शेयर विभक्त कोम्पानीचालना पर्षद सकल शेयर दस पार्सेंट अधिकारे आईपीओ आहवान कर कई दस टाइम 
ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদন পাওয়া যায় এবং সকল শেয়ার যথারীতি বণ্টিত হয় এই অঙ্কটার একটু পার্থক্য দেখো আগের অঙ্ক বলেছে এখানে যা বিক্রি করবে সেই আবেদনটাই পাচ্ছে তাহলে ফেরতও যাবে না আগের একটা অঙ্ক আমাদের ছিল এই ধরনের ফেরত যাবে না মানে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে না এখানে শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়ায় আইনগত সেবা প্রদানের জন্য অ্যাটর্নিকে ফি বাবদ দুই লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং শেয়ার মূলধন আদায়ের জন্য ব্যাংকে শেয়ার প্রতি পঞ্চাশ পয়সা কমিশন প্রদান করা হয় সব পরিচিত মনে হচ্ছে না এখন যত অঙ্ক করবা সব একই ধরনের আসবে সুতরাং আমাদের আর সময় নষ্ট না করে পরবর্তী আমরা চলে যাব এই কমিশনটা শেয়ার করতে হবে কত শেয়ার কত শেয়ার বিক্রি করতে চেয়েছিল কত শেয়ার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সকল শেয়ার তাহলে এই দশ লক্ষ শেয়ারই বিক্রি করবে এই দশ লক্ষ ইন্টু পয়েন্ট পঞ্চাশ গুণ করলে আমরা কমিশন পেয়ে যাব চলো যাই উত্তরটা দেওয়া আছে এখানে বানানটা একটু ঠিক করে সাথে হবে সাথী লিমিটেডের বইতে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা দাও কোম্পানির বইতে স্থিতিপত্র তৈরি করো স্থিতিপত্র নামটা তোমরা শোনাই উদ্ধৃত্তপত্র অপর নাম স্থিতিপত্র স্থিতিপত্রে অপর নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণ চলো এখন দেখো এখানে খাতা কলম রেডি করো মাঝখানে জাবেদার খরচা করে ফেলো जीरो টোটাল আটটা সংখ্যা হলেই ওঠাবে কোটি তাহলে এক কোটি টাকা হচ্ছে শেয়ার অধিকার আর ব্যাংক কমিশন দশ লক্ষ প্রতি শেয়ারে পঞ্চাশ পয়সা করে দেবে মানে পয়েন্ট পঞ্চাশ দশ লক্ষ ইন্টু পয়েন্ট পঞ্চাশ গুণ করলে আমরা পাচ্ছি পাঁচ লক্ষ টাকা বের হয়ে গেল এটা কি নির্ণয় করতে তোমাদের কোনো সমস্যা আছে तुम्हारा अंकर
जबिदार घर शुरू करो जबिदार लिखी बोलो तुम तो पारो बोल दस लक्ष शेयर दस लक्ष लिखे दी बैंक हिसाब डेबिट गुण करो तो कत आगारो एक दस शेयर आवेदन डेबिट बैंक हिसाब लगे ना शेयर अधिकार हिसाब क्रेडिट दिए दो शेयर आवेदन दस लक्ष दस प्रश्न परीक्षा परीक्षा फिगार दी 
সব উল্টো পাল্টা লেগে যাবে ठीक है शेयर मुख होने जाए दस लक्ष दस कोटी टाइम तो ये तो बड़ा फिगर दिले तो समस्या है जब इतना परीक्षण आ इतना हुए दस लाख तो शेयर उधिया बैंक से अपन रख बना इन दस लक्षों शेयर और तो शेयर बुधवार की शायद वो शेयर उधिया रह शायद लेके बना शेयर बुधवार ना दस लाख को शेयर और तो शेयर मूलधन को शेयर उद्यान से भी स्थानांतरित करता है। दस लाख को शेयर स्थानांतरित करता है। तो लोगों ने ये फिगर इसको देखा है? बैंक शब्द डेबिट शेयर आगे दो दिशा क्रेडिट अगर वो कोटी टाइप का अगर वो कोटी है तो ना दाव देखो एक दो तीन चार पांच छह एक कोटी दस लाख का एक कोटी दस लाख का टाइप का अगर उसको थी दस लाख का बेटा, अगर उसको थी दस लाख का, तो चेक करेंगे आज को ताकत से इंट्रेक्शन आठ का सुमार है तो जाएगा ही सर, तभी तो ले। 
টাকা ঠিক করতে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে আমরা আর একটা জাবিদা দিব যে কমিশনের জাবিদারে কি হবে মনে আছে তোমাদের স্যার প্রাথমিক খরচ হিসাব হ্যাঁ यस প্রাথমিক খরচ দিয়ে দাও একবার এখানে তাহলে আর সমস্যা থাকবে না প্রাথমিক খরচ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট স্যার অবলক্ষকের কমিশন এই যাবে তারা না গাইড বইতে কোথাও কোথাও যে অবলেখকের কমিশন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট লেখা হ্যাঁ একটা থাকলে একটা থাকলে তাই এক কোটি পাঁচ লক্ষ দিতে হবে দশ মিটার তুলে ইয়েটা কমাতে তুলে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ঠিক আছে ব্যাংক ও অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হলো ব্যাংক কমিশন ও অবলেখকের কমিশন ব্যাংক ও অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হলো ঠিক আছে এখন আমি ইয়েতে যাই সাইড মোডে প্রথমে গেল শেয়ার অধিকার দিয়ে তারপরে শেয়ার অধিকার হলো এক কোটি টাকা ব্যাংক কমিশন হলো পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে মোট হলো এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা মানে আমরা একশো কোটি বলতে পারি এটা এত সহজ করে বড় বড় ফিগার চলে আসছে একশো কোটি টাকা মানে একশো কোটি তো না এখানে একশো লক্ষ আর কি একশো লক্ষ টাকা মানে এক কোটি আর পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে ব্যাংক ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট হচ্ছে দশ লাখ কিন্তু একশো তাহলে এক কোটি 
भाग हो गोटी आर्थिक अवस्था विवरण क्या बैंक जमाटाल फिरत नहीं देखी अनुभवित मूलधन एक मूल्य दस लक्ष शेयर कारण पूरा टाइम कर
বিলিখিত মূলধন একই ভাবে একশো টাকা মূল্যে দশ লক্ষ শেয়ার এখানে ইচ্ছা আমাদের শেয়ার অধিকার সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত লিখতে হবে সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত শেয়ার অধিকার কত হবে আমাদের শেয়ার অধিকার শেয়ার অধিকার ছিল দশ টাকা করে দশ ইন্টু এক কোটি টাকা দেখি এগারো কোটি টাকা হলো ব্যাংকটা চেঞ্জ হবে ব্যাংক হিসাবটা আমাদের দশ লক্ষ এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা বাদ দিতে হয় ব্যাংক থেকে
नौ कोटि पसंद हो गया था। टाका पासों में कर चलो। लास्ट बो। एक कोटि। एकारो कोटि। ठीक है ऐसे सब कुछ तो एकारो कोटि। एकारो लेके सात दशम में दिया था। एकारो एक दो तीन चार पांच छः एकारो कोटि टाका। तीन तक वर्ष में कदर जरूर है। जब मोट शाम को थे लो एकारो कोटि, अपना स्लाइड मोड़े चले जाएंगे। आह शादी लेने इस चीज़ में तो चौथी शाम को एकारो कोटि ठीक है एक कोटि पांच लाख कोटा का माइनस है ये गलो, नौ कोटि पोषण अब बोल लाख कोटा का आर इधर चलो एक कोटि पांच लाख कोटा का। तो टोटल वर्ष एकारो कोटि टका और ये दायपाश हमने जब ये कहने ठीक है कि रखो तब तक ओनो बोली तो बोल धाम पोतिशेर एक शटा का मूल्य दस लाख कर शिया दस कोटी टका इशू की तो बोल धाम पोतिशेर एक शटा का मूल्य दस लाख कर शिया इधर दस कोटी टका ये की दो पुरुषों तो बोल धाम पोतिशेर एक शटा का मूल्य दस लाख कर शिया सुनचिति उद्भित ठीक है सर आप बोलो तो हमारे तो प्रैक्टिस करो आमी एक पूरा फाइल दे पर एक तो मदद दिए तो वो क्लास किंचन ले पोज़ तो थक बे पर एक क्लास हम रा चले जावो नेक्स्ट चैप्टर है ठीक है सर शोभे भालो थको आज के शेष करी है जी सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम